ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபேர் சேனல் நாம் இப்போ சிக்ஸ்த்து சயின்ஸில் நியூ புக்கில் செகண்ட் டேமில் ஃபிஃப்த் யூனிட் வந்து பார்க்க போகிறோம் யூனிட் பேர் வந்து என்னென்னா செல் செல் அப்படின்றத தான் இந்த யூனிட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா செல்லின் வகைப்பாடு செல்லின் வகைப்பாடு அப்படின்றது என்னென்னா செல்லை வந்து எப்படி பிரிக்கிறாங்க அதாவது அதோடய வகைகள் தான் வகைப்பாடு செல்லை வந்து இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் இன்னொன்று யூ கேரியாட்டிக் செல் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் அப்படின்றது என்னென்னா இதில் வந்து உட்கரு இருக்காது தெளிவான உட்கரு கிடையாது யூ கேரியாட்டிக் செல் அப்படின்றது தெளிவான உட்கரு வந்து இருக்கும் இதுதான் வந்து ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் ப்ரோ கேரியாட்டுக்கும் யூ கேரியாட்டிக் செல்லுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது தான் இப்போ ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் அதில் என்னென்ன வந்து எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம்னா பாக்டீரியா சைனோ பாக்டீரியா இதெல்லாம் வந்து ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்லுக்கு உதாரணங்கள் யூ கேரியாட்டிக் செல்லுக்கு வந்து தாவர செல்லும் விலங்கு செல்லும் உதாரணங்கள் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நிறைய பேர் ஈஸியாக வந்து படிச்சிருவாங்க இந்த உட்கர் வந்து எதில் இருக்கும் இல்லை அப்படின்றத ஈஸியாக வைக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஷார்ட்கட்டை சொல்கிறேன் தேவைப்படுறவங்க படிச்சுக்கோங்க இப்போ ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் இதில் தான் வந்து தெளிவான உட்கொரு கிடையாது அப்போ உட்கரு எதுக்கு இல்லை அப்படின்றத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா எதுக்கு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் அப்படின்றத வச்சு சொல்கிறேன் ப்ரோ ப்ரோனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பசங்களில் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரு அப்படின்னா என்ன ஞாபகம் வரும்னா கரு சிசு அது வந்து பெண்கள் வயிற்றுல தான் வளரக்கூடியது தான் கரு அப்போ ஆண்கள்ட்ட அது இருக்காது க கருவை தாங்கக்கூடியது பெண்கள் அப்போ ப்ரோ ப்ரோனா ஆண் அவங்கள்ட்ட கரு வயிற்றுல இருக்காது யார்கிட்ட வந்து கரு வளரும்னா பெண்ணுகிட்ட தான் வளரும் அப்போ இதில் வந்து இதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்னா அதில் உட்கரு கிடையாது அப்படின்னு அப்போனா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ கேரியாட்டிக் செல்னா தெளிவான உட்கரு காணப்படும் இப்போ கீழே இருக்க உதாரணங்களை ஏதாவது ஒன்றுக்கு ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா அதே மாதிரி இன்னொன்றுக்கு எழுதிடலாம் இப்போ இதை வச்சே நான் சொல்கிறேன் பாக்டீரியா சயனோ பாக்டீரியா ப்ரோ அப்படின்றது பாய்ஸ் பாக்டீரியா பாய்ஸ் பா அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் சயனோ பாக்டீரியா பாக்டீரியா சயனோ பாக்டீரியா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு வந்து என்ன வந்துருனா தாவர செல் விலங்கு செல் இந்ததை பற்றி மட்டும்தான் இந்த யூனிட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க செல்லின் வகைகள் அதை நம்ம ஃபுல்லாக வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அறிமுகம் இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு இமேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து என்னென்னா செல் சுவர் இன்னொன்று வெங்காய தோல் இதை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டும் பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்குன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இந்த செங்கல்களை வந்து அடுக்கடுக்காக கட்டியிருக்காங்க இதுலேயும் அதே மாதிரி என்னமோ அடுக்கடுக்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது என்ன அப்படின்னா இது வந்து செல் அறைகள் ஒவ்வொன்றும் செல்லோட அறைகளாக இருக்குது இது வந்து ஒவ்வொரு செங்கலாக வந்து இருக்குது இப்போ இந்த செங்கல் சுவருக்கு வந்து அடிப்படையானது எது அப்படின்னா ஒரு செங்கல் தான் ஒரு செங்கல் சுவருக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது ஒரு செங்கல் அதே மாதிரி தான் உயிரினங்களோட அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது செல் அதுதான் உயிரினங்களோட அடிப்படை அமைப்பு மற்றும் செயல் அழகு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் உயிரினங்களுக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது செல் அதுதான் செயல் அழகு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு உயிரினத்துக்கு அடிப்படை பண்புகளும் செயல்பாடுகளும் வந்து இதை வச்சு தான் இது வந்து கட்டப்படுது செல்கள் அப்படின்றது என்னென்னா உயிரினத்தோட அனைத்து அடிப்படை பண்புகளையும் செயல்பாடுகளையும் கட்டமைக்கின்றன இதுதான் கட்டமைக்குது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு செல்கள் செல்கள் அப்படின்றதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எல்லா உயிரினங்களுமே வந்து என்னென்னு செல்களால் தான் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதோடய எண்ணிக்கை எப்படி இருக்கும் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க அனைத்து உயிரினங்களும் ஒரு செல்லால் இருக்கலாம் அல்லது பல செல்களாக இருக்கலாம் ஒன்றா இருக்கலாம் அல்லது நிறையா இருக்கலாம் அதான் கொடுத்துருக்காங்க இப்படி வந்து ஒன்றா இருந்தாலும் சரி பல செல்களாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ எண்ணிக்கையில் காணப்பட்டாலும் இந்த செல்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒத் து போன ஒரு சில பண்புகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒத்த சில பண்புகளை கொண்டிருக்கும் எதுனா செல்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த செல்லுனா என்ன செல்லை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் செல்லை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா ராபர்ட் ஹூக் அப்படின்றவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் இவர் வந்து இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த சயின்ஸ் சயின்ஸ் வாத்தியார் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இவர் வந்து என்னென்னா இவர் தான் வந்து இந்த செல்லை வந்து கண்டுபிடிச்சார் இப்போ சயின்ஸ் மட்டும் இல்லை மேக்ஸ்லேயும் வந்து இவர் வந்து ரொம்ப டேலண்ட்டானவர் இவர் தான் இந்த செல்லை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நம் இது வந்து ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் எதுனா செல்லை கண்டுபிடிச்சது யார் யாருனா ராபர்ட் ஹூக் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இதுதான் அடிப்படை அமைப்பு எது நம்ம செல்லுன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ ராபர்ட் ஹூக்கை வந்து செல்லோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா செல் செல்லு வந்துச்சு அதாவது செல்ஃபோனில் செல்லுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செல்ஃபோனில் வந்து கால் வந்துச்சு நம்ம என்ன செய்வோம் வேறு யா
ஒரு ஃபோனில் வந்து வேறு ஒருத்தவங்க ஃபோனை கையில் வச்சுருக்கோம் அவங்களுக்கு வந்து கால் வருது அப்போ நம்ம கூப்பிடுறோம் எப்படி கூப்பிடுவோம் ஹூக் கூப்பிட்றோம் அப்போ ஹூக் ராபர்ட் ஹூக் தான் வந்து செல்லை வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த செல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத அளவு மிக மிக சின்னதாக இருக்கும் இதை வந்து எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா நுண்ணோக்கியை வச்சு பார்க்கலாம் இதுக்காக இவர் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காருன்னா கூட்டு நுண்ணோக்கிய நுண்ணோக்கியவேவும் கூட்டு நுண்ணோக்கியாக மாற்றி அதை வந்து வச்சு இந்த செல்லை வந்து பார்த்துருக்காரு எப்படி வந்து இவர் கூட்டு நுண்ணோக்கியை வந்து பா கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நுண்ணோக்கியை வந்து ஃபஸ்ட்டு ப வச்சுக்கிட்டாரு ஒரு நுண்ணோக்கியை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒளிச்சுடர் ஒரு ஒளிச்சுடரும் பக்கத்தில் வைக்கிறாரு அதுக்கு இடையில் வந்து ஒரு நீர் குமிழை வந்து வைக்கிறாரு இந்த ஒளிச்சுடர் வந்து இந்த நீர் குமில் மேலே பட்டு இங்கே வந்து குவியம் வந்து ஏற்படுது இங்கே வந்து கோ கோடு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இப்படி குவியறனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லென்ஸ் வழியாக அப்படி பார்க்குறப்ப இந்த ஒளிச்சுடர் மூலந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளிச்சுடரானது இந்த நீர் குமில் மேலே வந்து படுறப்ப நீர் லென்ஸ் மேலே வந்து படுறப்ப அது குவியப்பட்டு என்னன்னா அந்த சின்ன பொருள் வந்து பெருசாக வந்து காட்டப்படுது இதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னா நம்ம தமிழில் வந்து படிச்சிருப்போம் கம்பர் வந்து என்னது பனை உயரத்தை கூட அந்த சின்ன பனித்துளியை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலான்னு அந்த காலத்துலலாம் வந்து தூரத்தில் இருக்க பொருட்களையோ அல்லது உயரமான இருக்கக்கூடிய பொருட்களையோ வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு இலையில் ஒரு சின்ன இலையில் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு நீர் குமிலியை வச்சு பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தூரத்தில் இருக்க பொருள் வந்து ஒரு பெருக்க மடைஞ்சு காட்டும் அந்த காலத்தில் இப்படி தான் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க எப்படின்னா ஒரு இலையில் சின்ன ஒரு நீர் குமில் அதாவது நீர் துளியை வந்து எடுத்து அந்த நீர் துளி வழியாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு இலையை சுருட்டி ஃபனல் மாதிரி ஆக்கி இந்த இடத்துல ஒரு நீர் துளியை வச்சு பார்த்தாங் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்னா அந்த பொருளை வந்து உருப்பெருக்கி காட்டும் அதே மாதிரி தான் இவர் வந்து நீர் துளி அதாவது நீர் லென்ஸை வச்சு உருப்பெருக்கி இந்த சின்ன செல்லை வந்து பார்த்துருக்காரு இதில் வந்து எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த செல்லு நிறையா செல் சுவர்களை வந்து கொண்டதாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதோட அடிப்படையில் தான் வந்து இவர் என்ன வந்து செஞ்சுருக்காருனா ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் மைக்ரோகிராஃபியா அப்படின்னு ஒரு நூலை வந்து வெளியிட்டிருக்காரு இதில் வந்து என்னென்னா இந்த செல்லை பயன்படுத்தி தான் திசுக்களோட அமைப்பையும் இவர் வந்து வெளியிட்டிருக்காரு அதாவது விளக்கியிருக்காரு லத்தின் மொழியில் செல்லுலா அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா லத்தின் மொழியில் செல்லுலா அப்படின்றதுக்கு சிறிய அறை அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் செல்லை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியல் பிரிவு செல் உயிரியல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இவர் வந்து என்னென்னத்தெல்லாம் ஆராய்ச்சி செஞ்சார் அப்படின்னா வண்ணத்து பூச்சிகளோட ரெக்கைகள் தேனீக்களோட கண்கள் இது எல்லாத்தையுமே பார்க்குறப்ப என்னென்னா ஒரே மாதிரி அறாரையாக இருக்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சி தான் இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு லத்தீன் மொழியில் செல்லுலா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சிறிய அறை செல்லை பற்றி படிக்கும் பிரிவுக்கு செல் உயிரியல் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு மேலும் அறிந்து கொள்வோம் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா செல்லை வந்து நம்ம வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அப்போ எதை எதை வச்சு அந்த செல்லை பார்க்க முடியும் அப்படின்னா கூட்டு நுண்ணோக்கியால் மட்டும்தான் அதை வந்து பார்க்க முடியும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம்னா எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியை வந்து யூஸ் பண்ணி செல்லை வந்து பெருசாக்கி பார்க்குறோம் அதாவது உறுப்பெருக்கம் செய்து அதை வந்து நம்ம பார்த்து பயனடைகிறோம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க மேலும் அறிந்து கொள்வோம்ல நெக்ஸ்ட்டு செல்லின் அமைப்பு செல்லின் அமைப்பில் வந்து செல்லோட மூன்று முக்கிய பகுதிகள் வந்து இருக்குது என்னென்னா செல் அப்படின்றதுல மூன்று முக்கிய பகுதிகள் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து செல்லை சுற்றி வெளியில் காணப்படியக்கூடிய அந்த செல் சவ்வு அல்லது செல் உரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செல் சவ்வு செல் தான் வந்து முதல் பகுதி ரெண்டாவது உள்ளுக்குள்ளே வந்து என்னென்னா திரவ நிலையில் சைட்டோப்ளாசம் அடுத்து உட்கர் வந்து இருக்கும் இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா முட்டை முட்டையில் எப்படி வந்து வெளியே வந்து ஒரு ஓடு இருக்கும் அது அடுத்து திரவ நிலையில் அந்த வெள்ளை கலர் இருக்கக்கூடிய ஆல்பமின் அடுத்து வந்து உட்கர் வந்து மஞ்சள் கலரில் இருக்குது அதை வச்சு இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அந்த செல் அப்படின்றது ஒரு முட்டை அப்படின்னு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதில் மூன்று முக்கிய பகுதிகள் இருக்கும் செல் செல்லை சுற்றி காணப்படக்கூடிய வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த உரை செல் சவ்வு திரவ நிலையில் சைட்டோப்ளாசம் அடுத்து உட்கரு அதே மாதிரி இப்போ நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்புகள்லையுமே வந்து செல்கள் வந்து இருக்கும் எடுத்துக்காட்டுக்கு கண்கள் இதயம் நுரையீரல் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உறுப்புகள்லையுமே வந்து என்னென்னா செல்கள் வந்து இருக்கும் இப்போ கண்ணோட பணி என்னென்னா பார்க்குறது இதயத்தோட பணி வந்து ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துறது துடிக்கிறது இது வந்து இதயத்தோட பணி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாகங்களுக்குமே வந்து அதாவது ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்குமே ஒவ்வொரு பணி வந்து இருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு உறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்களும் வந்து என்னென்னா அந்த பணியை செய்கிறதுக்கு ஏற்ற
ஒரு உடலில் எந்த பகுதியில் வந்து ஒரு செல்லு வந்து இருக்கோ அந்த செல்லுக்கு வந்து அந்த நுண்ணுறுப்புகள் வந்து சிறப்பு தன்மை வந்து பெற்றிருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த சிறப்பு தன்மையை வச்சு தான் அந்த பணிகளை வந்து செய்யுது நெக்ஸ்ட்டு செல்லோட அளவு செல்லோட அளவு வந்து என்னென்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் தாவரங்களுக்கும் என்னென்னா வேறுபட்ட அளவில் வந்து இருக்கும் இது வந்து எந்த அளவில் இருந்து இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வேறுபடும் அதாவது ஒரு மீட்டரில் ஆயிரத்தில் ஒரு பகுதி ஒரு மீட்டரில் ஆயிரத்தில் ஒரு பகுதி அதாவது மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து சில சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வேறுபடும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கனால வெறுங்கண்களால் இதை பார்க்க முடியாது இதை வெறுங்கண்களால் பார்க்க முடியாது கூட்டு நுண்ணோக்கி மூலமாக மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் மேலே நம்ம செல்லுக்கு எப்படி வச்சு படித்தோமோ அதை தான் இந்த செயல்பாடில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னா ஆல்பூமின்னா சைட்டோப்ளாசம் இந்த மஞ்சள் கரு தான் வந்து என்னென்னா உட்கரு வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓடு தான் செல் செவ்வு அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாக்டீரியாக்கள் பாக்டீரியாக்கள் வந்து என்னென்னா ரொம்ப சின்னது இது வந்து என்னென்னா ஒரு செல்லால் ஆன உயிரி பாக்டீரியா ஒரு செல்லால் ஆன உயிரி இது ரொம்ப சின்னது இந்த ஒரு செல்னா அதோட அளவு வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னா ஜீரோ புள்ளி ஒன்று டூ ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு மைக்ரோமீட்டராக இருக்கும் எதுக்குன்னா பேக் பாக்டீரியாவுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரே செல்லால் ஆன இன்னொரு ஒரு பொருள் வந்து என்னென்னா நெருப்பு கொல்லியோட முட்டை எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அளவுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க ரெண்டுமே ஒரே செல்லு தான் பாக்டீரியாவுக்கும் நெருப்பு கொல்லிக்கும் ஆனால் அந்த ஒரு செல்லால் ஆன உய் இதாக இருந்தாலும் அளவு வந்து மாறுபடுது பாக்டீரியாவுக்கும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு மைக்ரோமீட்டராக இருக்குது நெருப்பு கோழிக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா நூற்றி எழுபது மில்லிமீட்டர் விட்டம் கொண்டதாக இருக்குது ஆனால் பாக்டீரியாவை ரொம்ப சின்னதாக இருக்கனால நம்ம விருங்கனால் பார்க்க முடியாது ஆனால் நெருப்பு கோழி முட்டையை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்மது உடம்புலையே மிக நீளமான செல்னா என்ன செல்னா நரம்பு செல் நீளமான செல்னா நரம்பு செல் நம்ம இமேஜிலெலாம் பார்த்துருப்போம் நரம்பு செல்லுக்கு மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அப்படி போட்டிருப்பாங்களோ அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்னென்னா மிக நீளமான செல் நரம்பு செல் நெக்ஸ்ட்டு செல்லோட உயி அளவுக்கும் உயிரினத்தோட அளவுக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் கிடையாது நம்ம உடனே நினச்சிக்கலாம் செல்லு வந்து சின்னதாக இருக்குது ஆனால் நம்ம உறுப்போட பாகங்கள் வந்து பெருசாக இருக்கு அப்படி இப்படி நம்ம எதுவும் குழம்ப வேணாம் ஏன்னா செல்லோட அளவுக்கும் உயிரினத்தோட அளவுக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் கிடையாது ஏன்னா யானையோட செல்லு வந்து சுண்டலியோட செல்லை விட ரொம்ப பெரியதாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை யானை வந்து பெருசு சுண்டலி வந்து ரொம்ப சின்னது யானை வந்து பெருசாக இருக்கனால சுண்டலியோட செல்லை விட பெருசாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மேபி வந்து சுண்டலிக்கு பெருசாக இருக்கலாம் யானைக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கலாம் அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு செல்லின் வடிவம் செல்லின் வடிவம் அப்படின்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா செல்கள் வந்து என்னென்னா நிறைய வடிவங்கள் வந்து காணப்படுது இந்த புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நரம்பு செல் எப்படி இருக்குது நரம்பு எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு இலை மாதிரி எந்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி நரம்பு செல் இரத்த சிவப்பு செல்கள் வட்ட வட்டமாக இருக்குது தசை செல்கள் தசைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு செல்களோட அளவுகளை சின்னது முதல் பெரியது வரை அப்படின்றத டயக்ராம் மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னா இருக்கிறதுலேவும் இந்த இதில் வந்து எதுனா வைரஸ் செல் தான் மிக சிறியது அதுக்கடுத்து பாக்டீரியா தாவர செல் மனிதனின் கரு முட்டை செல் தவளை முட்டை கோழி முட்டை நெருப்பு கோழி முட்டை இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் ஒரு செல்லான உயிரில் இதுக்கு வந்து நெருப்பு கோழி முட்டை எதுவுமே பெருசு அப்படின்னு சொல்லி பாக்டீரியா ரொம்ப சின்னது அப்படின்னு தெரியும் பாக்டீரியாவை விடவும் வைரஸ் வந்து என்னென்னா அதோட செல் சைஸ் அந்த அளவு வந்து ரொம்ப சின்னது அப்படின்றத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு இடையில் என்னென்ன இருக்குது இது மூணே ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வைரஸ் பாக்டீரியா நெருப்பு கோழி ஏன்னா இருக்கிறதுலே பெருசு நெருப்பு கோழின்னு இப்போ தான் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப சின்னது பாக்டீரியா பாக்டீரியாவோட சின்னது வைரஸ் இதுக்கு இடையில் என்னென்ன இருக்குது தாவர செல் மனித கரு முட்டை செல் தவளை முட்டை கோழி முட்டை இதை நம்ம நாளையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்னா தாவர செல் மனித கரு முட்டை செல் தவளை முட்டை கோழி முட்டை நெருப்பு கோழி முட்டை வந்து ஒரு முட்டை அந்த முட்டையோட சின்ன முட்டை தான் கோழி முட்டை அப்போ இதுக்கு அடுத்து வந்து என்னென்னா கோழி முட்டை அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம தண்ணி இடங்களெல்லாம் பார்த்துருப்போம் தவளை முட்டை வந்து குட்டி குட்டியாக இருக்கும் முட்டையை விட சின்னதான் தவளை முட்டை அதை விட கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி இருக்க தான் மனிதனோட கரு முட்டை செல் இந்த ஆர்டரில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெருப்பு கோழி முட்டை கோழி முட்டை தவளை முட்டை மனித கரு முட்டை செல் இதுக்கு அடுத்து தாவர செல் இங்கிட்டு வந்து பார்த்தோம்னா வைரஸ் பாக்டீரியா இங்கிட்டு தாவர செல் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு செல்களோட எண்ணிக்கை செல்களோட எண்ணிக்கை வந்து என்னென்னா உயிரினங்களுக்கு உயிரினம் மாறுபடும் ஒரு ஒரு உயிரினத்
ஒரு உயிரினத்தில் பலவாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி செல்களோட எண்ணிக்கை உயிரினத்துக்கு உயிரினம் வந்து மாறுபடு மாறுபாடு அடையும் அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு செல் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு செல் உயிரினம் இதே இது பல செல்கள் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பல செல்கள் கொண்ட உயிரினமாக இருக்கும் ஒரு செல்னா ஒரே ஒரு செல் தான் இருக்கும் பல செல்னா எந்த வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா நூறில் இருந்து மில்லியன் வரைக்கும் அந்த செல்கள் வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு செல் உயிரினம் இதுதான் பல செல் உயிரினம் ஒரு செல் உயிரினத்துக்கு என்னென்னலாம் எடுத்துக்காட்டுனா பாக்டீரியா அமிபா கிளாமிடா மோனஸ் ஈஸ்ட் இதெல்லாமே வந்து என்னென்னா ஒரு செல் உயிரினத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு இப்போ பல செல் உயிரினத்துக்கு என்னென்னா நம்ம தான் மனிதன் மரங்கள் ஸ்பைரோகைரா இதெல்லாம் வந்து பல செல் உயிரினங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு இப்போ மனித உடலில் எவ்வளோ செல்கள் வந்து இருக்குன்னா மூணு புள்ளி ஏழு இன்ட்டு டென் டு த பவர் பதிமூணு இந்த அளவில் தான் வந்து மனித உடம்பில் வந்து செல்கள் வந்து இருக்குது அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் தேர்ட்டீன் இதுதான் வந்து மனித உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்களோட எண்ணிக்கை நெக்ஸ்ட்டு செல்லின் வகைகள் செல்லின் வகைகள் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்கள் மற்றும் யூகேரியாட்டிக் செல்கள் ப்ரோகேரியாட்டிக் அப்படின்றது தெளிவற்ற உட்கருவை கொண்டது யூகேரியாட்டிக் அப்படின்றது தெளிவான உட்கருவை கொண்டது இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்கள் வந்து பார்க்குறோம் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்கள் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பாக்டீரியா பாக்டீரியான்றது நமக்கு தெரியும் ஒரு செல் நுண்ணுயிரி இந்த ஒரு செல் நுண்ணுயிரிகளை வந்து என்ன வந்து காணப்படும்னா ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்கள் தான் காணப்படுது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு தெரியும் ப்ரோகேரியாட்டிக்னாலே தெளிவான உட்கரு இருக்காது இது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் தெளிவாக உட்கரு இருக்காது ஆனால் ஏதோ உட்கரு இருக்கு அது வந்து தெளிவாக இல்லை அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து அதில் காணப்படக்கூடிய அந்த உட்கருவை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா நியூக்ளியாய்டு நியூக்ளியாய்டு அப்படின்னு வந்து அழைக்கப்படுது எதுனா அந்த தெளிவில்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த உட்கருவை நியூக்ளியாய்டு அப்படின்னு வந்து அழைக்கிறோம் இந்த செல்களோட நுண்ணுறுப்பை சுற்றி என்னென்னா செல் சவ்வு வந்து காணப்படாது இந்த செல்களோட நுண்ணுறுப்பை சுற்றி செல் செல் சவ்வு காணப்படாது தெளிவான உட் உட்கரு வந்து காணப்படாது செல் சவ்வு காணப்படாது இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த புவியில் வந்து முதல் முதல்ல உருவான செல்னா என்ன செல்னா ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் என்ன செல்னா ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் தான் முதல் முதல்ல உருவான செல் இதோட அளவு வந்து எவ்வளோனா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ மூணு மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ அதாவது ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் விட்டம் கொண்டதாக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸசரிசா கோலை வந்து கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸரிசியா கோலை பாக்டீரியா வந்து எடுத்துக்காட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு யூகேரியாட்டிக் செல்கள் இது வந்து நமக்கு தெரியும் தெளிவான உட்கருவை கொண்டு இருக்கும் தெளிவான உட்கருவை கொண்டு இருக்க தான் யூகேரியாட்டிக் செல்கள் இது வந்து என்னென்னா ப்ரோகேரியாட்டிக்கை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இதில் வந்து செல் சுவரால உறுப்புகள் காணப்படும் இதில் உட்கருவும் காணப்படும் செல் சவ்வும் காணப்படும் அங்கே ப்ரோகேரியாட்டிக்கில் தெளிவான உட்கருவும் காணப்படாது செல் சவும் காணப்படாது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு வந்து தாவர செல்கள் விலங்கு செல்கள் மற்றும் பெரும்பான்மையான பூஞ்சைகள் மற்றும் ஆல்காக்கள் இதுதான் யூகேரியாட்டிக் செல்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி சாரி வெங்காயத்தோட தோலை வந்து கூட்டு நுண்ணோக்கியில் வச்சு பார்க்குறப்ப எப்படி தெரியுதுன்னா இந்த மாதிரி செங்கல் சுவர் மாதிரியே வந்து தெரியுது அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்கள் மற்றும் யூகேரியாட்டிக் செல்லுக்குரிய வித்தியாசம் வந்து என்னென்னா ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் அப்படின்றது ஒன்று முதல் இரண்டு மைக்ராம் விட்டம் கொண்டதாக இருக்குது இதே இது யூகேரியாட்டிக் செல் வந்து என்னென்னா பத்து முதல் நூறு மைக்ரான் விட்டம் கொண்டதாக இருக்குது இது ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு இது பத்து டு நூறாக வந்து இருக்குது இதில் வந்து செல் செவ்வு காணப்படாது இதில் செல் செவ்வு காணப்படும் தெளிவற்ற உட்கருவை கொண்டவை அதாவது தெளிவான உட்கரு இல்லை இதில் தெளிவான உட்கரு இருக்குது இதில் நியூக்ளியோலஸ் காணப்படுறதில் இதில் வந்து நியூக்ளியோலஸ் காணப்படும் இது எல்லாமே நம்ம இந்த மாதிரி படிச்சுக்கணும் மேலே இந்த செயல்பாடில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெங்காயத்தோலை வந்து எப்படி வந்து கூட்டு நுண்ணோக்கியில் பார்த்தாங்க அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தாவர செல் மற்றும் விலங்கு செல் தாவர செல் மற்றும் விலங்கு செல் ரெண்டுமே வந்து என்னென்னா பல செல் உயிரினங்களாகும் இதுக்கு எடுத்து இது வந்து எந்த வகையில் வந்து வரும்னா யூகேரியாட்டிக்கல் யூகேரியாட்டிக் செல் வகையில் வந்து வரும் ஏன்னா இது வந்து பல செல் பல செல்னா யூகேரியாட்டிக் செல்கள் ஒரு செல் பாக்டீரியா பாக்டீரியா வந்து நம்ம ப்ரோகேரியாட்டிக் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல அப்போ பல செல்னா யூகேரியாட்டிக் செல்கள் அப்படின்னு வந்து அழைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு தாவர செல்லோட முக்கிய பண்புகள் தாவர செல் விலங்கு செல் பல செல்னு பார்த்தோம் மொதல் தாவர செல்களோட முக்கிய பண்புகள் தாவர செல்கள் வந்து என்னென்னா விலங்கு செல்களை விட பெருசாக இருக்குது கடினத்தன்மை மிக்கதாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஒரு மரம்
இந்த தாவரங்களில் வந்து என்னென்னா தோல் வந்து இருக்கும் தோல் உரிக்கிற மாதிரி செல் சுவரையும் அதை எடுத்து செல் சவினை வந்து கொண்டிருக்கு தோல் இருக்கல மரத்தோல் அதை நம்ம ஞாபகம் செல் சுவரையும் செல் சவினை வந்து கொண்டதாக இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு தாவர செல்கள் வந்து பசு கணிகங்களை வந்து கொண்டிருக்கு பசு கணிகங்கள் தாவரங்கள்னாலே பசு கணிகள் வந்து இருக்கும் அதில் வந்து என்னென்னா பச்சையம் அப்படின்றது இருக்கும் அந்த நிறமி தான் வந்து என்னென்னா உணவு தயாரித்தலுக்கு பயன்படக்கூடியதாக இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு குமிழ்கள் அதாவது நுண்குமிழ்கள் வந்து தாவரங்கள் வந்து காணப்படும் ஆனால் சென்ட்ரியல்கள் வந்து காணப்படாது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்டுகளை வச்சு விலங்கு செல்லோட பண்புகளை வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் விலங்கு செல்கள் தாவர செல்களை விட ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கடினத்தன்மை அற்றதாக இருக்கும் அப்படி அதுக்கு ஆப்போசிட் நெக்ஸ்ட்டு விலங்கு செல்லை சுற்றி செல் சவ்வு காணப்படுகிறது ஆனால் செல் சுவர் வந்து காணப்படுவது இல்லை இப்போ செல் சுவர் சுவர்னால் எப்படி இருக்கும் கடினமானதாக இருக்கும் கடினமானது எது ரெண்டு இல்லை விலங்கு செல்லாக தாவர செல்லான்னு பார்த்தா தாவர செல் தான் கடினமானது அப்போ அதில் தான் செல் சுவர் சுவர்னாலே என்னது கடினமானது கடினமானது எதில் வரும் தாவர செல்லில் தான் வரும் அப்போ தாவர செல்லுக்கு செல் சுவர் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து கடினமாக இல்லாதது நம்ம தோல் வந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் ஜவ்வு மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம தோல் வந்து ஜவ்வு மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம எழுதிக்கலாம் இதில் வந்து செல் சவ்வு வந்து விலங்கு செல்லுக்கு காணப்படும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒருத்தர் வந்து பச்சையம் கிடையாது அதாவது பசுங்கணிகள் நமக்கு கிடையாது அதுக்கப்புறம் நம்மள்கிட்ட சிறிய சிறிய நுண்குமில்கள் வந்து இருக்கும் நம்மக்கிட்ட சின்ன சின்ன நுண்குமில்கள் வந்து இருக்கும் நமக்கும் விலங்குகளுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு விலங்கு செல்களில் வந்து சென்ட்ரியோல்கள் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு விலங்கு செல்லோட அமைப்பு தாவர செல்லோட அமைப்பை டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் செல்லோட முப்பரிமான அமைப்பு முப்பரிமான அமைப்பில் தெளிவாக வந்து பார்க்கலாம் இதில் வந்து என்னென்னா இப்படி இருக்கனால எந்த ஷேப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது இதில் முப்பரிமான அமைப்பில் தெளிவாக கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்னா அளவு எப்படி இருக்குது வடிவம் எப்படி இருக்குது அது எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத தெளிவாக கொடுக்குறதுக்காக முப்பரிமான வடிவம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு செல்லின் நுண்ணுறுப்புகள் மற்றும் அதன் பணிகள் செல்லின் பாகம் முக்கிய பணிகள் சிறப்பு பெயர் செல் சுவர் செல் சுவர் வந்து அதோட முக்கிய பணி என்னது ஒரு சுவர் காமன் சுவர் இருக்குன்னா அதோட முக்கிய பணி என்னென்னா நம்ம வீட்டை வந்து பாதுகாக்கிறது அதே மாதிரி தான் செல் சுவரோட பணியும் அந்த செல்லை வந்து பாதுகாக்கிறது தான் செல் சுவரோட பணி இது வந்து என்னென்னா செல்லுக்கு வந்து உறுதி மற்றும் வலிமையை தர்ற தான் செல் சுவர் இதுக்கு சிறப்பு பெயர் வந்து என்னென்னா பாதுகாப்பவர் இது வந்து பாதுகாக்கிறது அதனால் பாதுகாப்பவர் அல்லது தாங்குபவர் அப்படின்னு பேர் செல் சவ்வு இதோட முக்கியமான பணி இதுவும் செல்லுக்கு வந்து பாதுகாப்பு தெரிகிறது செல்லின் போக்குவரத்துக்கு உதவுகிறது இதோட சிறப்பு பெயர் வந்து என்னென்னா செல்லின் கதவு கதவுனா என்னது வாசல் வாசல்லையே தான் போயிட்டு வருவோம் அதுதான் போக்குவரத்து அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு சைட்டோப்ளாசம் நம்ம சைட்டோப்ளாசம்ல நமக்கு டக்குன்னு என்ன வரும்னா முட்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளைக்கரை அது எப்படி இருக்கணும் ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் அல்லது நீர் மாதிரி இருக்கும் அதான் நீர் அல்லது செல் ஜெல்லி போன்ற பொருள் மாதிரி இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும்னா வழுக்கு வழுக்கு நம்ம அந்த மஞ்சள் கருவை வந்து அங்கிட்டு இங்கிட்டு நகரக்கூடிய செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பொருள்களை வந்து என்னென்னா நகரும் பொருள் செல்ல உள்ள நகரும் பொருள் தான் அதை நகர வைக்கக்கூடிய பொருள் நகரும் பொருள் தான் அந்த சைட்டோப்ளாசம் இது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா செல்லின் நகரும் பை பகுதி எதுனா சைட்டோப்ளாசம் நெக்ஸ்ட்டு மைட்டோகான்ட்ரியா மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படின்னா நமக்கு டக்குன்னு என்ன ஞாபகம் வரும்னா செல்லின் ஆற்றல் மையம் செல்லின் ஆற்றல் மையம் எதுன்னு கேட்டால் மைட்டோகான்ட்ரியா இது வந்து என்னென்னா செல்லுக்கு தேவையான ஆற்றலை வந்து கொடுக்குறனால தான் இது செல்லின் ஆற்றல் மையம் சொல்லுவோம் அல்லது சக்தி மையம் செல்லின் சக்தி மையம் அல்லது ஆற்றல் மையம் ஆற்றலையோ சக்தியோ வந்து தரும் நெக்ஸ்ட்டு பசுங்கணிகம் இது வந்து என்னென்னா உணவு தொழிற்சாலை ஏன்னா தாவரங்களை பசுங்கணிகம் எதுக்கு பயன்படுது பச்சையம் தயாரிக்க பச்சையம் அப்படின்றது உணவு தயாரித்தல் அப்போ செல்லோட உணவு தொழிற்சாலை இது வந்து என்னென்னா பச்சையம்ன்ற நிறமி இருக்குது அது வந்து என்னென்னா சூரிய ஒளியை ஈர்த்து ஒளிச்சேர்க்கை மூலமாக உணவு தயாரிக்க உதவுது நெக்ஸ்ட்டு நுண்குமில்கள் நுண்குமில்லாம் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து என்னென்னா சின்ன சின்ன குமில் மாதிரி இப்போ கடல் கரை ஓரத்தில் இல்லை அந்த குமில் குமிலாக தெரியுமில்ல அந்த மாதிரி இது வந்து என்ன சேமிப்பு கிடங்கு இதில் வந்து என்னென்னா நீர் போய் சேர்ந்துக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சேமிப்பு கிடங்கு சேமிப்பு கிடங்குனால என்ன சேர்ப்போம் சேமிப்பு கிடங்குனா நீரை சேர்த்து வைக்கிறது உணவு பொருட்களை சேர்த்து வைக்கிறது வேதி பொருட்களை சேமித்து வைக்கிறது அதுதான் நுண்குமில்கள் நெக்ஸ்ட்டு உட்கரு உட்கருனா நியூக்ளியஸ் இது வந்து செல்லோட மூளையாக செயல்படுது அனைத்து செல்களையும் கட்டுப்படுத்துது அதனால் இதை வந்து சிறப்பு பேர் என்னென்னா செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் நெக்ஸ்ட்டு உட்கரு உரை அதாவது நியூக்ளியஸ் உரை அப்படின்றது என்னென்னா அதை சுற்றி உரைனாலே இதை சுற்றி பாதுகாக்கிறது தான் அதோட வேலை இது வந்
நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ரெண்டுமே வந்து என்னென்னா அந்தந்த செல் வந்து என்னென்னா அதுக்கு அந்த பணிகளை செய்வதற்கான செல் நுணுறுப்புகளை கொண்டிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு விலங்கு செல்களை காட்டிலும் தாவர செல்களோட செல் சுவர் மற்றும் பசுங்கணிகம் இதெல்லாம் வந்து கூடுதலாக இருக்கும் நமக்கு செல் சுவர் கிடையாது பசுங்கணிகம் கிடையாது விலங்குகளுக்கும் சரி மனிதர்களுக்கும் சரி செல் சுவர் கிடையாது பசுங்கணிகம் கிடையாது இதே இது வந்து விலங்குகளுக்கு வந்து காணப்படும் அதை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு புக் பேக் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுக்க ஒன்றாவது செல்லின் அளவை குறிக்கும் குறியீடு செல்லின் அளவை குறு குறிக்கும் குறியீடு எதுனா மைக்ரோமீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு நுண்ணோக்கியில் பிரியா செல்லை பார்க்கும்போது அச்செல்லில் செல் சுவர் இருக்கிறது ஆனால் நியூக்ளியஸ் இல்லை பிரியா பார்த்த செல் என்ன செல் என்ன செல்னா பேக்டீரியா செல் இதிலேருந்து பேக்டீரியா கொடுக்கல பேக்டீரியா செல்லாம் அவங்க பார்த்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு யூகேரியாட்டின் கட்டுப்பாட்டு மையம் எனப்படுவது எது எதுனா நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் தான் யூகேரியாட்டின் கட்டுப்பாட்டு மையம் நெக்ஸ்ட்டு கீழே உள்ளவற்றில் எது ஒரு செல் உயிரினம் அல்ல எதுனா ஸ்பைரோகைரா ஸ்பைரோகைரா தான் ஒரு செல் உயிரினம் கிடையாது பல செல் உயிரினம் நெக்ஸ்ட்டு யூகேரியோட் செல்லில் நுண்ணுறுப்புகள் காணப்படும் இடம் எதுனா சைட்டோப்ளாசம் நெக்ஸ்ட்டு கோடித்த இடங்களை நிரப்புக ஃபஸ்ட்டு ஒன்று செல்களை காண உதவும் உபகரணம் செல்களை காண உதவும் உபகரணம் என்ன உபகரணத்தை வச்சு பார்க்குறோம் அப்படின்னா கூட்டு நுண்ணோக்கி இதுக்கு ஆன்சர் கூட்டு நுண்ணோக்கி நெக்ஸ்ட்டு நான் செல்லில் உணவு உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்துகிறேன் நான் யார் எதுனா பசுங்கணிகம் பசுங்கணிகம் நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு காவல்காரன் நான் செல்லினுள் யாரையும் உள்ளே விடமாட்டேன் வெளியேயும் விடமாட்டேன் நான் யார் யாருனா செல் சுவர் செல் சுவர் செல் என்ற வார்த்தையை உருவாக்கியவர் யார் யாருனா ராபர்ட் ஹூக் நெக்ஸ்ட்டு நெருப்பு கோழியின் முட்டை டேஸ் தனி செல் ஆகும் மிகப்பெரிய தனி செல் ஆகும் மிகப்பெரிய தனி செல் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு சரியா தவறா உயிரினங்களின் மிக சிறிய அழகு செல் எதுனா சரி உயிரினங்களின் மிக மிக சிறிய அழகு செல் இது சரி நெக்ஸ்ட்டு மிக நீளமான செல் நரம்பு செல் இதுவும் சரி நெக்ஸ்ட்டு பூமியில் முதன் முதலாக உருவான செல் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் பூமியில் முதல் முதலாக உருவான செல் எதுனா ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் இதுவும் சரி நெக்ஸ்ட்டு தாவரத்திலும் விலங்கிலும் உள்ள நுண்ணுறுப்புகள் செல்களால் ஆனவை தாவரத்திலும் விலங்கிலும் உள்ள நுண்ணுறுப்புகள் செல்களால் ஆனவை இது தவறு நெக்ஸ்ட்டு நுண்ணுறுப்புகள் செல்களால் ஆனது கிடையாது செல்கள் தான் வந்து நுண்ணுறுப்புகளால் ஆனது ஏற்கனவே உள்ள செல்களில் இருந்து தான் புதிய செல்கள் உருவாகின்றன இதுக்கு ஆன்சர் சரி நெக்ஸ்ட்டு பொறுத்துக கட்டுப்பாட்டு மையம் கட்டுப்பாட்டு மையம் என்னென்னா நியூக்ளியஸ் அதாவது உட்கரு கட்டுப்பாட்டு மையம் நியூக்ளியஸ் உட்கரு நெக்ஸ்ட்டு சேமிப்பு கிடங்குகள் இதுக்கு வந்து என்னென்னா நுண்குமிழ்கள் தேர்டு உட்கரு வாயில் என்னென்னா உட்கரு உரை ஆற்றல் உற்பத்தியாளர் யாருனா மைட்டோகான்ட்ரியா செல்லின் வாயில் செல் சவ்வு இதுதான் பொறுத்துக்கக்கூடிய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு யானை பசு அதாவது சரியான முறையில் வரிசைப்படுத்துக யானை பசு பேக்டீரியா மற்றும் மாமரம் ரோஜா செடி யானை பசு பேக்டீரியா மாமரம் ரோஜா செடி எப்படி ஆர்டர் படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேக்டீரியா சின்னதுலேருந்து பேக்டீரியா அடுத்து ரோஜா செடி அதுக்கடுத்து பெருசு வந்து மாமரம் அடுத்து பெருசு பசு அடுத்து யானை இதுதான் ஆர்டர் நெக்ஸ்ட்டு கோழி முட்டை நெருப்பு கோழி முட்டை அடுத்து பூக்களின் பூ பூச்சிகளின் முட்டை ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பூச்சிகளின் முட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது கோழி முட்டை தேர்டு நெருப்பு கோழி முட்டை ஒப்புமை தருக ப்ரோகேரியாட் வந்து பேக்டீரியா அப்போ யூ கேரியாட் என்ன அதுனா ஆல்கா இதுக்கு வந்து ஆன்சர் ஆல்கா அடுத்து ஸ்பைரோகைரா தாவர செல் அப்போ அமீபா அப்படின்றது விலங்கு செல் அமீபான்றது விலங்கு செல் உணவு உற்பத்தியாளர் பசுங்கணிகம் அப்போ ஆற்றல் மையம் மைட்டோகான்ட்ரியா ஆற்றல் மையம் மைட்டோகான்ட்ரியா இதுதான் வந்து என்னென்னா சிக்ஸ்த்து சயின்ஸில் செகண்ட் டேமில் செல் அப்படின்ற பாடத்துக்குரிய ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்டு புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்